നമസ്കാരം ഞാൻ കരിയ ഗുരു ജലീൽ അമ്മസ് കരിയ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പയ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു സാറേ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു കോഴ്സ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു സയൻസ് കഴിഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു കോഴ്സ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടണം നല്ല പൈസ കിട്ടണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു കോഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ അച്ചക്കൻ വേഗം ഫോൺ വെച്ചങ്ങ് പോയി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കോളുകൾ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരുത്തം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് മെഡിസിനൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ എനിക്ക് ആരും എടുക്കാത്ത കോഴ്സാണ് വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആരും എടുക്കാത്ത ഒരു കോഴ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ആരും എടുക്കാത്ത കോഴ്സ് ദെൻ വീണ്ടും ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചു സാറേ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ ഈ ആടിനെ വിറ്റാൽ ഈ ഭൂമി വിറ്റാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്തോട് കൂടിയാണ് കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഈ ട്രെൻഡുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വായിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും പാരൻസിൻ്റെ കരിയർ ചോയ്സസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി ഒരു പാരൻറ്റും ഞാൻ ഒരുപാട് പാരൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാരൻസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം ഒരു പാരൻറ്റും നീ ഇന്ന കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ എൻജിനീയറിംഗ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ പച്ചവെള്ളം തരികയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ പാരൻസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്ലസ് ടു ഒക്കെ തീരാനാകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കുക മോനെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ തീരാനായല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ അടുത്ത പരിപാടി ആ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കണ്ടേ ഓ ഏതാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ പിന്നെ മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള ഫിസിക്സ് ആയാലോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ലാ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് കരിയർ ചോയ്സസിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചോയ്സസ് ഇല്ലാത്തെടുത്ത് പാരൻസിൻ്റെ ചോയ്സസിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വീണ് പോകുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികളോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും മക്കളെ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കരിയർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ് പേരിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പോൾ കൈ പൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കരിയറൊക്കെ പൊളിച്ച് കൈ തന്നാലോ മുപ്പത് കൈയും ഒറ്റടിക്ക് ഡിം എന്നും മണ്ണ് താഴെ ഇട്ടു ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം കരിയർ ചോയ്സസിനോടൊരു ലോയൽറ്റി ഇല്ല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ നാഷണൽ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ പോലുള്ള ടീമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇന്ത്യയിൽ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇന്ത്യയിൽ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ ഒരു അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ശതമാനവും ജോലിയിലെത്തിയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കരിയറാണ് ഏറ്റവും സ്കോപ്പുള്ള കരിയറാണ് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുന്നതാണ് ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദിക്കുക എന്നിട്ടും ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള കരിയർ ചോയ്സ് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാതെ നിരാശരായി വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കരിയർ ചോയ്സസിൻ്റെ രീതിയാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കൂട്ടുകാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേക്ക് പോകും ഒരുത്തം ചോദിച്ചു സാറേ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നന്നായി ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അല്ല സാറേ ബാംഗ്ലൂർ കാണാൻ പോകണമല്ല പഠിക്കാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കാൻ ഞാൻ ബി ബി എ പഠിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ബി ബി എ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാർ കുറേ പേര് പോകുന്നുണ്ട് ഓരോപ്പം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഒരു ബോറടിക്കൂലല്ലോ അപ്പോൾ ചങ്ങായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ബി എക്കല്ല ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കരി ചോയ്സസിൻ്റെ ഒരു രീതി ഒന്നുകിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിനെടുത്ത് വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും പോവാം ആ ചങ്ങായി എതിർത്ത് വന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോവാം ദ
പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് മാത്സിൻ്റെ ഇന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ദെൻ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് അനൽ ഒരു കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ദെൻ അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതിൽ നിന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇത്തരം കഴിവുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻറ്റേണൽ സൈക്കോളജി ഇൻറ്റേണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര എംപതിക്കായിരിക്കും ചില ആൾ ഭയങ്കര സിമ്പതിക്കായിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ജോബുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ്സും ഇൻട്രസ്റ്റുകളും ഇൻറ്റേണൽ സൈക്കോളജിയും വെച്ചുകൊണ്ട് കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കരിയർ കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു റേഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കലാണ് ഒരു കോഴ്സ് നമ്മളൊരു ഇൻറ്റേണൽ സൈക്കോളജി നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നിവ അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ സൈക്കോളജിയെ കോഴ്സസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു റേഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു ബന്ധം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ വരുന്നത് ഡയഗ്നൈസിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വയം കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ സ്വയം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ സ്കില്ലുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും നല്ല നമുക്കതിനെ അനുയോജ്യമായ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കോഴ്സും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നിടത്തെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകളെ കരിയറിൽ വിജയിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ വിജയിക്കുന്ന ആളുകളാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്